welcome to biobloom if you like this channel please share and subscribe today we are going to discuss about phase contrast microscope myself mohammad jazil assistant professor department of microbiology marcus arts and science college adwanad phase contrast microscope it is discovered by frederick zernike in 1953 it is also known as zernike microscope it is extremely valuable for studying living and stained cells and is widely used in applied and theoretical biological studies unpigmented cells are not clearly visible in the bright field microscope because of little difference in contrast between water and cells appo unpigmented cells ne namaku bright field microscope il clearly visible cheyan pattilla അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറും സെൽസും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓഫൺ മസ്റ്റ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബിഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വാരിയേഷൻ കളർ ബിറ്റ്വീൻ സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസിങ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വാരിയേഷൻ കളർ ബിറ്റ്വീൻ സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൺവേർട്സ് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സെൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് വാരിയേഷൻ ഇൻ ലൈറ്റ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് അൻ എക്സലൻ്റ് വേ ടു ഒബ്സേർവ് ലിവിങ് സെൽസ് ഒരു ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ആനുലാർ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് നമുക്ക് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ആനുലാർ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടൻസർ ആൻഡ് എ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആനുലാർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻസറും ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ദൻ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ് ഹാവ് എ റിങ് കോൾഡ് ഫേസ് റിങ് ഒരു ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റും ഒരു ഫേസ് റിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണ്ടൻസർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദൻ ഇറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണ്ടൻസറിലോട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ദീസ് ലൈറ്റ്സ് ആർ സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദൻ സം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ബെൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വാരിയേഷൻ ഇൻ സെൽ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പെസ്മെൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ് വരും ആ ലൈറ്റ് റേസിൽ കുറച്ചെണ്ണം ബെൻഡായി പോകും ബെൻഡായി പോകാൻ കാരണം വാരിയേഷൻസ് ഇൻ സെൽ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പെസ്മെൻ ദൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് റേസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഓർ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ആൻഡ് അൺറിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ദൻ ഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഫോഴ്സ് ടു ഫോം ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ആർ റിട്ടാർഡ് അബൌട്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വേവ് ലെങ്ത് and undeviated rays are advanced about 1 by 4th wavelength apo deviated rays ne retardation sambhavikkum undeviated rays ne retardation sambhavikkilla when these rays enter into the objective lens ee rays objective lens il ethna samayathe deviated rays pass through the face plate and undeviated rays are passed through the face ring അപ്പോൾ ഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിലൂടെയും അൺഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഫേസ് റിങ്ങിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ആർ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ക്യാൻസൽഡ് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം ആൻ ഇമേജ് അങ്ങനെ ഈ ഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിലൂടെയും അൺഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് ഫേസ് റിങ്ങിലൂടെയും കടന്നു പോകും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും പാടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് റേസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും
what are the uses of phase contrast microscope to study the microbial motility and to determine the shape of living cells and to detect the bacterial components such as endospore inclusion bodies etc and it is widely used to study the eukaryotic cells appo idana oru phase contrast microscope in a diagram alla onnamatha chitram nokka annular stop condenser oru light produce cheyum എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ഒബ്ജക്ട് ഓർ സ്പെസിമൻ റിഫ്രാക്ട് ഓർ റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നോക്കൂ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റുണ്ട് അൺഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദ സ്പെസിമൻ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടൻസർ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിമനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദീസ് ദേ പാസ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും അൺഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും ഫേസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റൈസ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിലൂടെയും അൺഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസ് ഫേ റൈസ് ഫേസ് റിങ്ങിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുക അങ്ങനെ ഈ ഇത് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിലൂടെയും ഫേസ് റിങ്ങിലൂടെയും കടന്നു പോയതിന് ശേഷം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ എത്തിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും പാടെ ക്യാൻസൽ ആവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻ ടുഗതർ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് ദർ ടു ഫോം ഇമേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെ